വാർത്താ നേരം നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമസ്കാരം ജി ഫോർ യു വാർത്താ നേരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ വൈദ്യുതി ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി വർഗീയതയാണെന്ന് സി പി എം അഖിലേന്ത്യാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി ബി ജെ പിക്കെതിരായ ബദൽ രാഷ്ട്രീയ ശക്തി രാജ്യത്ത് അനിവാര്യമെന്നും യെച്ചൂരി കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസ് പ്രതിയുടെ കാർ ജപ്തി ചെയ്തു കമ്മീഷൻ ഏജന്റായ ബിജോയിയുടെ കാറാണ് ജപ്തി ചെയ്തത് ബാങ്കിന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ബാധ്യത വരുത്തിയെന്ന കേസിലാണ് നടപടി ചാലക്കുടിയിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ചില്ല് തകർത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിയെ സാഹസികമായി കീഴ്പ്പെടുത്തി പോലീസ് ഹെറോയിനുമായി പിടികൂടിയ രണ്ടംഗ സംഘത്തിലെ പ്രതിയാണ് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കവയെ പിടിയിലായത് അനിയന്ത്രിതമായ കോഴിവില സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ കോഴിക്കടകൾ അടച്ചിട്ട് സമരത്തിനൊരുങ്ങി കച്ചവടക്കാം എന്നാൽ സമരം അനാവശ്യമെന്നും വില ഒരാഴ്ചയകം കുറയുമെന്നും പൌൾട്രി ഫാർമേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രേഡേഴ്സ് സമിതി ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി വർഗീയതയാണെന്ന് സി പി എം അഖിലേന്ത്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി ബി ജെ പിക്കെതിരായ ബദൽ രാഷ്ട്രീയ ശക്തി രാജ്യത്ത് അനിവാര്യമാണെന്നും യെച്ചൂരി ഇ എം എസ് സ്മൃതിയോടനുബന്ധിച്ച് തൃശൂരിൽ നടക്കുന്ന ദേശീയ സെമിനാറിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം രാജ്യം ഇന്ന് നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ ഉള്ളതും രാജ്യത്ത് വളർന്നുവരുന്ന വർഗീയതയും ഫാസിസവുമാണെന്നും ഇതിനെ തടയിടാൻ ബി ജെ പി സംഘപരിവാർ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു അതിനായി ബി ജെ പിക്ക് എതിരെയുള്ള ബദൽ രാഷ്ട്രീയം ശക്തിപ്പെടണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു തൃശൂർ റീജിയണൽ തിയേറ്ററിൽ നടന്ന സെമിനാറിൽ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എ വിജയരാഘവൻ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം എം വർഗീസ് എം കെ കണ്ണൻ യു പി ജോസഫ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു തൃശൂർ കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസ് പ്രതിയുടെ കാർ ജപ്തി ചെയ്തു കമ്മീഷൻ ഏജന്റായ ബിജോയിയുടെ കാറാണ് ജപ്തി ചെയ്തത് ബാങ്കിന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ബാധ്യത വരുത്തിയെന്ന കേസിലാണ് നടപടി ബാങ്ക് ഡയറക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പ്രതികളുടെ സ്വത്തുവകകൾ കണ്ടുകെട്ടാൻ ജില്ലാ കളക്ടർ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ നേരിട്ടെത്തി കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്കിലെ മുൻ കമ്മീഷൻ ഏജന്റായിരുന്ന ബിജോയുടെ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിലെ വീട്ടിലെത്തി ആഡംബരക്കാർ ജപ്തി ചെയ്തത് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് ലക്ഷം വരെ വിലയുള്ള കാറാണ് ജപ്തി ചെയ്തത് ബിജോയിയുടെ പേരിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ബാധ്യത ബാങ്കിലുണ്ട് ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കാർ ജപ്തി ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി മറ്റു പ്രതികൾക്കെതിരെ റവന്യൂ റിക്കവറി നടന്നു വരികയാണ് ഇതാദ്യമായാണ് ഈ കേസിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു കാർ ജപ്തി ചെയ്തത് ാണ് നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ ജില്ലാ കളക്ടർ ആർ എഫ് സി ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും തന്നെ തഹസിൽദാരെ വഴി വില്ലേജ് ഓഫീസർ നടത്തി ഡിമാൻഡ് നോട്ടീസ് എല്ലാം നടത്തി മടക്കി കഴിഞ്ഞു ഡാറ്റാസ് എല്ലാം ഏകദേശം എല്ലാം ഇരുപത്തൊന്ന് പേരുടെ ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പൈസ അടയ്ക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് നമ്മൾ വിജോയ് എന്ന ആളുടെ പേരിലുള്ള സ്ഥലത്താണ് വീട്ടിൽ ബിജോയുടെ വീട്ടിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നിൽക്കുന്നത് ബിജോയുടെ അച്ഛൻ്റെ പേരിലാണ് മൂവാറ്റാഞ്ഞൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വീടുള്ള സ്ഥലത്തെ മൂവബിളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൂടാതെ ഈ ബിജോയുടെ പേരിൽ ഒരു ഓടി കാറ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ചില്ല് തകർത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിയെ സാഹസികമായി കീഴ്പ്പെടുത്തി പോലീസ് ഹെറോയിനുമായി ചാലക്കുടി പോലീസ് പിടികൂടിയ അസംകാരൻ ആണ് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ടോയ്ലറ്റിന്റെ ചില്ല് പൊട്ടിച്ചാണ് ഇയാൾ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചത് പുറകെ ഓടിയ പോലീസ് പ്രതിയെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു അസം സ്വദേശി ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള അബ്ദുറഹ്മാൻ ആണ് പിടിയിലായത് ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ഹെറോയിനുമായി രണ്ട് അസം സ്വദേശികളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അബ്ദുറഹ്മാൻ നൂർ അമീൻ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് ഇവരിൽ നിന്നും ചെറിയ കുപ്പികളിലാക്കിയ ഹെറോയിനാണ് പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തത് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചതിന് ശേഷം പ്രതികളിൽ ഒരാൾ ബാത്റൂമിന്റെ ചില്ല് തകർത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു സംഭവം മനസ്സിലാക്കിയ പോലീസ് ഇയാളെ പിടികൂടി പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ അകലെ നിന്നാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത് അനിയന്ത്രിതമായി കോഴിവില വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇതര സംസ്ഥാന ലോബികൾക്കെതിരെ നാളെ സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ കോഴിക്കടകളും അടച്ചിടും കേരള സംസ്
വില നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അനിശ്ചിതകാല കടയടുപ്പ് സമരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമരവുമായി രംഗത്തു വരുമെന്നും സമിതി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഇറച്ചിക്കോഴി വില വർധനവിനെതിരെ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു വിഭാഗം കച്ചവടക്കാർ രംഗത്ത് അനാവശ്യ വിവാദം ഉണ്ടാക്കി കോഴിക്കച്ചവടം പ്രതിസന്ധിയിലാക്കാനും അതിലൂടെ കോഴിവില ഉയർത്താനുമാണ് ശ്രമം നടക്കുന്നത് എന്നാണ് ആരോപണം നാളെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന കോഴിക്കടകൾ അടച്ചുള്ള സമരം അനാവശ്യമാണെന്നും പൌൾട്രി ഫാർമേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രേഡേഴ്സ് സമിതി പറഞ്ഞു അനിയന്ത്രിതമായ കോഴിവില വർധനവിനെതിരെ കേരള സംസ്ഥാന ചിക്കൻ വ്യാപാരി സമിതിയാണ് ബുധനാഴ്ച സംസ്ഥാനത്ത് കടകൾ അടച്ചുള്ള സമരത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനെതിരെയാണ് ട്രേഡേഴ്സ് സമിതി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ പതിനൊന്ന് മാസമായി അൻപത് രൂപയോളം നഷ്ടത്തിലാണ് രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ കോഴിക്കച്ചവടക്കാരും കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്നത് അതേ തുടർന്നുണ്ടായ ഭീമമായ നഷ്ടം മൂലം പലരും കോഴി വളർത്തൽ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചതും കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇറക്കിയിരുന്നുമില്ല ഇതുമൂലം കോഴികളെ ലഭിക്കാൻ ഇല്ലാതെയായതാണ് വിലക്കയറ്റത്തിന് കാരണമെന്നും അതല്ലാതെയുള്ള പ്രചാരണങ്ങളിൽ കഴമ്പില്ലെന്നും അവർ പറഞ്ഞു നിലവിൽ ഉള്ള വില വർധനവ് താൽക്കാലികമാണെന്നും ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം വില കുറയുമെന്നും സമിതി നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു തൃശൂർ പ്രസ് ക്ലബിൽ നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സമിതി നേതാക്കളായ ബിന്നി ഇമ്മട്ടി ടി എസ് പ്രമോദ് ജോയ് എബ്രഹാം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കൈപ്പറമ്പ് കയറ്റത്തെ ഡിവൈഡറിൽ ഇടിച്ചു കയറിയുള്ള വാഹനാപകടങ്ങൾ തുടർക്കഥയാകുന്നു ഇന്നലത്തേതുൾപ്പെടെ ഈ വർഷം നടന്നത് ഏഴോളം അപകടങ്ങൾ കൈപ്പറമ്പ് കയറ്റത്ത് എം കെ കെ പെട്രോൾ പമ്പിന് സമീപം തൃശൂർ ഭാഗത്തു നിന്നും വന്നിരുന്ന ഇന്നോവ കാർ ഇന്നലെ രാത്രി നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഡിവൈഡറിൽ ഇടിച്ചു കയറി അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു അപകടത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കില്ല പേരാമംഗലം പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ഗതാഗതം നിയന്ത്രിച്ചു എം കെ കെ പമ്പിനു സമീപം പാലം പണിക്കു വേണ്ടി റോഡ് പൊളിച്ചതുമൂലം ഒരു ഭാഗം ബോർഡുകൾ വെച്ച് അടച്ചിരുന്നു അക്കാരണത്താൽ എതിർ ദിശയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് മറുഭാഗത്തേക്ക് കടക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഡിവൈഡർ മുപ്പത് മീറ്ററോളം ദൂരം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുകയും ചെയ്തിരുന്നു പാലത്തിന് നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞ് ബോർഡുകൾ മാറ്റിയതിനാൽ വാഹനങ്ങൾ അതുവഴി വളരെ വേഗത്തിലാണ് കടന്നു ഡിവൈഡർ പൊളിച്ചു മാറ്റിയ ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോൾ സ്ഥലം പരിചിതമല്ലാത്ത ഡ്രൈവർമാർ ഡിവൈഡർ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാതെ റോഡിന്റെ വലതുഭാഗത്തേക്ക് ചേർത്തെടുക്കുമ്പോഴേക്കും വാഹനം ഡിവൈഡറിൽ കയറിയിരിക്കും അവിടെ സിഗ്നൽ ബോർഡുകളോ ലൈറ്റുകളോ മുന്നറിയിപ്പോ ഒന്നും തന്നെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല കയറ്റമായതുകൊണ്ട് എതിർ ദിശയിൽ നിന്നും വരുന്ന വാഹനത്തിന്റെ വെളിച്ചം കണ്ണിലടിക്കുമ്പോൾ ഡിവൈഡർ കാണാത്ത സ്ഥിതിയാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതേ സ്ഥലത്ത് വാഹനങ്ങൾ ഡിവൈഡറിൽ കയറിയുള്ള അപകടങ്ങളും പതിവായിരിക്കുകയാണ് കുന്നംകുളം നഗരമധ്യത്തിൽ നിന്ന് മൂർഖൻ പാമ്പുകളെ പിടികൂടി കുന്നംകുളം വടക്കാഞ്ചേരി റോഡിൽ പഴയ ബസ് സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിടത്തിന്റെ പുറത്ത് വഴിയോര കച്ചവടം നടക്കുന്നതിന്റെ സമീപത്തെ സ്ലാബുകൾക്കടിയിൽ നിന്നാണ് പാമ്പിൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടികൂടിയത് ഇന്ന് രാവിലെ വഴിയോര കച്ചവടക്കാർ സ്ലാബുകൾക്കടിയിൽ പാമ്പിനെ കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ ഒരു മൂർഖനെ പിടികൂടിയിരുന്നു സ്ലാബുകൾക്ക് അടിയിൽ കൂടുതൽ പാമ്പുകളെ കണ്ട കച്ചവടക്കാർ നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് എരുമപ്പെട്ടി ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്നും ജീവനക്കാരെത്തിയാണ് പാമ്പുകളെ പിടികൂടിയത് വൈൽഡ് ലൈഫ് റെസ്ക്യൂ ടീം അംഗം അഷറഫ് ആണ് പാമ്പുകളെ പിടികൂടിയത് മൂന്ന് മൂർഖൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് സ്ലാബുകൾക്കടിയിൽ നിന്ന് ഫോറസ്റ്റ് സംഘം പിടികൂടിയത് വിവരമറിഞ്ഞ് നഗരസഭ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സോമശേഖരൻ നഗരസഭ കൌൺസിലർ ലബീബ് ഹസൻ ആരോഗ്യ വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ സ്ഥലത്തെത്തി സർക്കാർ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകൾ വഴി സാധാരണക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാൻ സർക്കാരിന് സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും അറിവുകൾ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള സൌകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയതായും മന്ത്രി കേച്ചേരി ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ പ്രവർത്തന ഇടങ്ങളോടുകൂടിയ സ്റ്റാർസ് പ്രീ പ്രൈമറി കിളിക്കൊഞ്ചൽ ക്ലാസ് മുറികൾ കുട്ടികൾക്കായി തുറന്നു നൽകി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തി പാഠപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ലാതെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും അറിവുകൾ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള സൌകര്യങ്ങൾ ആണ് സർക്കാർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി കുട്ടികളെ അറിവിനൊപ്പം തിരിച്ചറിവുള്ളവരുമാക്കി സമൂഹത്തിനോടും ചുറ്റുപാടുകളോടും പ്രതിബദ്ധതയുള്ളവരാക്കി വാർത്തെടുക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു മുരളി പെരുന്നലി എം എൽ എ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായി പ്രോജക്ട് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഷനിൽ മാധവ് ശില്പി സന്തോഷ്
മോഷണ ശ്രമം ചെറുക്കുന്നതിനിടെ തൃശൂർ സ്വദേശി റിയാദിൽ മോഷ്ടാക്കളുടെ കുത്തേറ്റ് മരിച്ചു പെരിങ്ങോട്ടുകര സ്വദേശി നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള കാരിപ്പം കുളം അഷ്റഫാണ് മരിച്ചത് റിയാദ് എക്സിറ്റ് നാലിലുള്ള പാർക്കിൽ വെച്ച് ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം പാർക്കിലിരിക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് അരികിലെത്തിയ മോഷ്ടാക്കളുടെ അക്രമത്തെ ചെറുക്കുന്നതിനിടെയാണ് കുത്തേറ്റത് ഉടൻ ഇദ്ദേഹത്തെ സൌദി ജർമ്മൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ മരിക്കുകയായിരുന്നു നേരത്തെ മൂന്ന് വർഷത്തോളം സൗദിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഇദ്ദേഹം ജോലി ഒഴിവാക്കി നാട്ടിൽ പോയിരുന്നു ശേഷം ഒരു വർഷം മുൻപാണ് പുതിയ വിസയിൽ തിരിച്ചെത്തിയത് റിയാദ് സ്വദേശിയുടെ വീട്ടിൽ ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു ഇരുന്നൂറ്റിയിരുപത്തിയൊന്ന് കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവ് ഒറീസയിൽ നിന്നും കടത്തിയ കേസിലെ മുഖ്യ സൂത്രധാരൻ പിടിയിൽ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായി ഒറീസയിൽ താമസിക്കുന്നയാളും കേരളത്തിലേക്ക് കഞ്ചാവ് കടത്തുന്നതിൽ മുഖ്യ കണ്ണിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നയാളുമായ സാജൻ തോമസും ഈ കേസിൽ കഞ്ചാവ് വാങ്ങുന്നതിന് ധനസഹായം ചെയ്തയാളുമായ കുന്നംകുളം പോർക്കുളം സ്വദേശിയായ ലിസനുമാണ് നെടുപിട പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത് കഴിഞ്ഞ മാസം അഞ്ചാം തീയതിയാണ് ഇരുന്നൂറ്റിയിരുപത്തിയൊന്ന് കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവുമായി നാലംഗ സംഘത്തെ നെടുപിട പോലീസ് പിടികൂടിയത് തുടർന്ന് കഞ്ചാവിന്റെ ഉറവിടം സംബന്ധിച്ച് നടത്തിയ വിശദവും ശാസ്ത്രീയവുമായ അന്വേഷണത്തിലാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കുട്ടമംഗലം വില്ലേജിലെ പുൽപ്പറമ്പിൽ ഷാജൻ തോമസാണ് കേരളത്തിലേക്ക് ഒറീസയിൽ നിന്നും കഞ്ചാവ് കടത്തുന്നതിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായത് തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതിയെ അന്വേഷണ സംഘം പിടികൂടിയത് ഒറീസയിലെ ഗഞ്ചാം ജില്ലയിലെ ബ്രഹ്മപൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായി താമസിച്ചു വരുന്ന പ്രതിയെ സമർത്ഥമായ നീക്കത്തിലൂടെ പാലക്കാട് എത്തിച്ചാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ആധാർ പുതുക്കാനുള്ള കാലാവധി നീട്ടി സെപ്റ്റംബർ പതിനാല് വരെയാണ് ആധാർ പുതുക്കാൻ സമയം നീട്ടിയത് പത്ത് വർഷം മുൻപെടുത്ത ആധാറിലെ വിശദാംശങ്ങൾ സൌജന്യമായി ഓൺലൈനിൽ പുതുക്കുവാനുള്ള കാലാവധി ഇന്നാണ് അവസാനിക്കാനിരിക്കുന്നത് ഈ തീയതിയാണ് നിലവിൽ സെപ്റ്റംബർ പതിനാല് വരെ നീട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആധാർ പുതുക്കാൻ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളെയോ ആധാർ സേവാ കേന്ദ്രങ്ങളെയോ സമീപിക്കാം അതല്ലാതെ വീട്ടിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ ഓൺലൈനായും ആധാർ പുതുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു ജലശക്തി അഭിയാൻ ക്യാച്ച് ദി റെയിൻ ക്യാമ്പയിനിന്റെ ഭാഗമായി അരിമ്പൂർ പഞ്ചായത്തിലെ അമൃത് സരോവർ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നവീകരിച്ച കണ്ണംകായിക്കുളം കേന്ദ്ര സംഘം സന്ദർശിച്ചു പെട്രോളിയം പ്രകൃതിവാതക മന്ത്രാലയം ഡയറക്ടറും ചീഫ് നോഡൽ ഓഫീസറുമായ ദീപക് ശ്രീവാസ്തവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേന്ദ്ര സംഘമാണ് സന്ദർശനം നടത്തിയത് കുളം മലിനീകരിക്കപ്പെടാതെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നും കക്കൂസ് മാലിന്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ ജലത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും അരിമ്പൂർ ക്യാപ്റ്റൻ ലക്ഷ്മി അംഗൻവാടിയിൽ ചേർന്ന ജലസഭായോഗത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരോട് കേന്ദ്രസംഘം നിർദ്ദേശിച്ചു കൂടാതെ കുളം നവീകരണ പദ്ധതിയുടെ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനും നിർദ്ദേശിച്ചു സെൻട്രൽ ഗ്രൌണ്ട് വാട്ടർ ബോർഡ് ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസർ സ്വപ്ന സാക്ഷി ഭൂജല വകുപ്പ് സീനിയർ ഹൈഡ്രോളജിസ്റ്റും ജില്ലാ ഓഫീസറുമായ ഡോക്ടർ സന്തോഷ് എം ജി എൻ ആർ ഇ ജി എസ് ജോയിന്റ് പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ ഉഷ എം കെ എന്നിവരും സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കേരള കള്ളു വ്യവസായ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയിൽ അംഗങ്ങളായ തൊഴിലാളികളുടെ മക്കൾക്കുള്ള ജില്ലാതല സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണം തൃശൂരിൽ നടക്കും അയ്യന്തോളിലുള്ള ജില്ലാ ക്ഷേമനിധി ഓഫീസിലാണ് ചടങ്ങ് നടക്കുക ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പത്തിന് മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി മുഖ്യാതിഥിയാകും എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയവർക്ക് അനുമോദനം ക്യാഷ് അവാർഡ് ലാപ്ടോപ്പ് എന്നിവയുടെ വിതരണവും ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായിരിക്കും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വി എം വിനു കെ കെ പ്രകാശൻ എ വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പി കെ സോമൻ സി കെ വിജയൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു സമദർശിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു സംവരണം സാമൂഹ്യനീതി പ്രാതിനിധ്യം എന്ന വിഷയത്തിലാണ് സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് നാല് മുപ്പതിന് തൃശൂർ സാഹിത്യ അക്കാദമി ഹാളിലാണ് സെമിനാർ നടക്കുക ജസ്റ്റിസ് കെ ചന്ദ്രു സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഇ സലാവുദ്ദീൻ മോഡറേറ്ററാകും അഡ്വക്കേറ്റ് കെ സോമപ്രസാദ് ഡോക്ടർ എം കെ സീതി എന്നിവരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും തൃശൂർ പ്രസ് ക്ലബിൽ നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പി എൻ ഗോപികൃഷ്ണൻ കെ എൽ ജോസ് പി എസ് ഇക്ബാൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ആശ ഉണ്ണിത്താൻ എം ശിവശങ്കരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഹരിതത്തിന്റെ മൂന്നാമത് വാർഷികം വിവിധ പരിപാടികളോടെ സംഘടിപ്പിക്കും തൃശൂർ റീജിയണൽ തിയേറ്ററിലാണ് നടക്കുക ആഘോഷ പരിപാടികളു
സംസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത എന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് കേരള തീരത്ത് ഉയർന്ന തിരമാലയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട് ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് കടലിൽ പോകുന്നതിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പുതുക്കിയ കാലാവസ്ഥാ പ്രവചന പ്രകാരം അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസത്തേക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴ പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അലേർട്ടുകൾ ഇല്ല വിഴിഞ്ഞു മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള കേരള തീരത്ത് ഇന്ന് രാത്രി വരെ മൂന്ന് മുതൽ മൂന്ന് ദശാംശം നാല് മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ തിരമാലയ്ക്കും കടലാക്രമണത്തിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ദേശീയ സമുദ്രസ്ഥിതി പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഈ മാസം പതിനേഴ് വരെ കേരള കർണാടക ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാൻ പാടില്ലെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു ജി ഫോർ യു ന്യൂസ് ചാനൽ ലോകത്തെവിടെ നിന്നും തത്സമയം ആസ്വദിക്കാൻ ജി ഫോർ യു ന്യൂസിന്റെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിനായി ജി ഫോർ യു ന്യൂസ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി വർഗീയതയാണെന്ന് സി പി എം അഖിലേന്ത്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി ബി ജെ പിക്കെതിരായ ബദൽ രാഷ്ട്രീയ ശക്തി രാജ്യത്ത് അനിവാര്യമെന്നും യെച്ചൂരി കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസ് പ്രതിയുടെ കാർ ജപ്തി ചെയ്തു കമ്മീഷൻ ഏജന്റായി ബിജോയുടെ കാറാണ് ജപ്തി ചെയ്തത് ബാങ്കിന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ബാധ്യത വരുത്തിയെന്ന കേസിലാണ് നടപടി ചാലക്കുടിയിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ചില്ലു തകർത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിയെ സാഹസികമായി കീഴ്പ്പെടുത്തി പോലീസ് ഹെറോയിനുമായി പിടികൂടിയ രണ്ടംഗ സംഘത്തിലെ പ്രതിയാണ് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കവേ പിടിയിലായത് അനിയന്ത്രിതമായ കോഴിവില സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ കോഴിക്കടകൾ അടച്ചിട്ട് സമരത്തിനൊരുങ്ങി കച്ചവടക്ക എന്നാൽ സമരം അനാവശ്യമെന്നും വില ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം കുറയുമെന്നും പൗൾട്രി ഫാർമേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രേഡേഴ്സ് സമിതി